നാട്ടിൻപുറത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ ഒരു തവണ പാമ്പ് കടിച്ചു പാമ്പ് കടിച്ച് അത് എന്തുതരം പാമ്പാണെന്ന് പിടികിട്ടിയില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ ഉടനെ നാട്ടിലൊരു ഒരു വിഷവൈദ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉടനെ തന്നെ ടൗണിൽ അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല അങ്ങനെ എന്നെയും അവിടെ ഈ നാട്ടുവൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടി അതായത് ഇത് വിഷമുള്ള പാമ്പാണോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു കാല് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂട് തോന്നുന്നുണ്ടോ തണുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് പറഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയെന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി എനിവേ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ലോഹ കഷ്ണം നമ്മുടെ ആ മുറിവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം എന്താ തോന്നുന്നത് ഇത് തണുപ്പാണോ ചൂടാണോ നീറ്റലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരം ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് പറഞ്ഞാലാണ് വിഷമുണ്ട് എന്ന് തീ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കാമെന്നറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഷായം ഒരു കഴിക്കുന്ന കഷായം കുറുക്കി നമ്മളെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കും രാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം അന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാന്തയിൽ കിടക്കാം പക്ഷേ വരാന്തയിൽ ഞാനുമുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ കസിനുമുണ്ട് വേറെയും ചിലർ ഇതുപോലെ പാമ്പ് കടിയേറ്റിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വരാന്തയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരുന്നില്ല എൻ്റെ പേടി ഇനി വേറെ പാമ്പ് വന്ന് കടിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പായിരിക്കണം പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റി എന്നൊരു ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് അമ്മ പറയാറുണ്ട് എന്നെ വീട്ടിലാണ് പ്രസവിച്ചത് അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നുമല്ല ഒരു വിദഗ്ധ ഡോ ഡോക്ടറുടെ ഒരു പരിചരണമൊന്നുമില്ല നാട്ടിലൊരു വയറ്റാറ്റി ഒരു വന്ന് പ്രസവം എടുക്കുകയും ഞാൻ വീട്ടിലാണ് പ്രസവിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോഴും അമ്മ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗവും ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് മാത്രമേ തരുവുള്ളൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൂടാതെ ഒരു കോൾഡൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൾഡ് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അവിടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കുടിക്കാൻ തരും എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് അസുഖം മാറും അതുപോലെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണിൽ ചുമപ്പൊക്കെ വന്ന് കണ്ണിന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവിടെ പോയി മുലപ്പാൽ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ണിൽ ഒഴിക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗുണം ദോഷമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഒരുമാതിരി അസുഖങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ മാറിയിരുന്നു അങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ച് ചികിത്സാ രീതികളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വരയ്ക്കും ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വൈദ്യർ വരും എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ വിധിക്കും അത് കഴിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒന്നും വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിരുന്നില്ല ഉമിക്കരിയാണ് പല്ല് തേക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് കുട്ടികളായാലും ശരി വലിയവരായാലും ശരി ഉമിക്കരി കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പല്ല് തേച്ചിരുന്നത് ചിലവർ മാവിൻ്റെ ഇല ചുരുട്ടിയിട്ട് തേക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാവിൻ്റെ ഈ ഇളയ കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരച്ച് തേക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉമിക്കരിയായിരുന്നു അതുപോലെ അന്നത്തെ ആർഭാടങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പലഹാരങ്ങൾ ഈ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളൊന്നും വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കില്ല വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരം പലഹാരങ്ങൾ അതായത് വട്ടയപ്പം കിണ്ണത്തപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കട്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികളെ കിട്ടുകയുള്ളായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാണ് ഈ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ അതും അപ്പച്ചൻ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബേക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതിൽ നിന്നെങ്ങാനും ഓരോ പീസ് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കും അത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഗസ്റ്റ് വന്ന് അവർ ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കിയിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോ രണ്ടെണ്ണം വിധം കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങളാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അനുവ
എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് അന്ന് നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുറേയും കൂടി ആത്മധൈര്യം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള പല സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അന്ന് ഞാനൊക്കെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി കണ്ടു അപ്പം മുഖം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ തുറപ്പിച്ച് നാവൊക്കെ കടിച്ച് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ അതൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് അതുപോലെ വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വെള്ളത്തിൽ വീണ് പുഴയിൽ വീണ് മരിച്ചു എന്നിട്ട് നാലാം ദിവസമാണ് ബോഡി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ വികൃതമായിട്ടുള്ള ബോഡി കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റി പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ആൺപിള്ളേർ ഇതുപോലെ ഈ അന്ന് അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റുണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പുറ പുറകിൽ ഒരു അറിവുശാലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാടുകളെ കൊല്ലുന്ന സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഈ പശുവിനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നതും അതുപോലെ പോർക്കിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്നതും ആടിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്നതൊക്കെ ആ കാലത്ത് ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു 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 ആത്മധൈര്യം ഒരു ചങ്കൂറ്റം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള പിള്ളേർക്ക് അത് കൂടുതലായിരുന്നു ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവരൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക സേഫായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനക്കെട്ടി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ഹെയർ കട്ടിങ് മുടി വെട്ടാനായിട്ട് ബാർബർ വീട്ടിൽ വരും അത് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയും വിളക്കത്ര നായർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹമാണ് ആ മുടി വെട്ടുന്ന വിഭാഗം തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ആളെ വിട്ടാൽ അയാൾ വീട്ടിൽ വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെയൊക്കെ തല വെടിപ്പാക്കിയിട്ട് വിടുകയുള്ളായിരുന്നു തന്നെയല്ല നമുക്ക് ഫാഷനെ പറ്റിയൊന്നും അവിടെ പറയാനേ അഭിപ്രായമില്ല അപ്പച്ചൻ പറയും നന്നായിട്ട് പറ്റേ അങ്ങ് വെട്ടിക്കോ കാരണം ഇവന് മുടിയധികം വളർന്നാൽ കോൾഡ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നും അദ്ദേഹം ശരിക്കും അന്നൊരു ഒരു മെഷീനൊക്കെ വെച്ച് മെഷീൻ വെച്ച് ഒരുമാതിരി മുടി പറ്റേ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയും രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് കുറേ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഈ സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തട്ടാനെ വിളിച്ചാൽ അയാൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അത് വിളക്കിത്തരും അപ്പോൾ അയാളൊരു ചെറിയൊരു ഒരു നെരിപ്പോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തീയിട്ട് ഊതി ഈ സ്വർണം അതിൽ ഉരുക്കുന്നതും അതെങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അത് അത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എന്തോ ഒരു ഒരു കായ ഒരു വെള്ളത്തിലൊക്കെയിട്ട് വീണ്ടും ബ്രഷ് ചെയ്ത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീട്ടിൽ ഉരുളി അല്ലെങ്കിൽ കിണ്ടിയെല്ലാം വറക്കുന്നത് ആ മൂശാരി ആ പണിക്കാർ അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് അത് വാർത്തു തരും കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം അതെല്ലാം വീട്ടിൽ ചെയ്യിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതത് വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഉരുളി വാർക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ തന്നെ ഈ മൂശാരി വരുന്നു അയാൾ വലിയൊരു ഒരു തീ കുണ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു മോൾഡ് അതിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഇത് ഓട് ഉരുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഉരുക്കിക്കഴിഞ്ഞ് നല്ല നല്ല ഹോട്ട് അത് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലുള്ള ഭാഗ്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ജാതി വ്യവസ്ഥ വളരെയധികം ശക്തമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നൊരു കാലമാണ് തന്നെയല്ല ഓരോ ജോലിക്കും ഓരോരുത്തരാണ് മരപ്പണിയാണെങ്കിൽ അത് ആശാരി വർഗം അവരാണത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കൽപ്പണിയാണെങ്കിൽ അത് പാണന്മാരാ ചെയ്യുക അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഉരുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂശാരി അതുപോലെ സ്വർണ്ണം ഒരുക്കുന്നത് തട്ടാൻ അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡിലുള്ള വർഗങ്ങളായിട്ട് തന്നെ തരം തിരിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് എറണാകുളത്ത് വന്ന് ഇതുപോലെ കെട്ടിടം പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ
ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ധാരാളം പേര് അത്തരം പണികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഷീല ഒരു തവണ വീട്ടിലാരോ വന്നപ്പോൾ അയാൾ കേൾക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത് ആശാരി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആക്ച്വലി അയാൾ മരപ്പണിക്കാരനാ അത് അയാൾ അങ്ങേര് ക്രിസ്ത്യാനിയാ ഞാൻ എന്നിട്ട് അയാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങേര് ആശാരി അല്ല മരപ്പണിക്കാരനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അന്ന് കാലത്ത് പറപ്പൂര് കരയിൽ ഒരു ടാക്കീസ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ടാക്കീസ് ഉള്ളത് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ മൈലുകൾ മാറി നടന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്മ വീട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ അമ്മാവന്മാരുടെ വീട്ടിൽ അവർ സിനിമ ഭ്രാന്തുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് സിനിമയ്ക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അതുകൂടാതെ നാട്ടിൽ വല്ലപ്പോഴും ആണ് നല്ല അതായത് അതിനകത്ത് പ്രേമമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെയുള്ള സിനിമയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സിനിമ കാണിച്ചു തരുവുള്ളായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ആറ്റം ആദ്യം കണ്ട സിനിമ ഏതാണെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ അതിനുശേഷം രാമു കാര്യായിട്ട് ഇറക്കിയ നീലക്കുയിൽ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ആ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അന്ന് ഞാനും ചെറുപ്പത്തിൽ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരണമൊന്നും ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയില്ല സ്കൂളിൽ ചില വിദ്വാൻമാർ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയിക്കാതെ ടൗണിലൊക്കെ പോയി സിനിമ കണ്ടു വരുന്ന ബിരുദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ആ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു വന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ അതിൻ്റെ കഥ വിവരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ആ സിനിമാ കഥ കേൾക്കുകയും വലിയ വലിയ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷകളായിട്ട് പോയിരുന്നു അതുപോലെ അന്ന് റേഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റേഡിയോയിൽ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഏഴ് പത്തിന് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കുറച്ച് പഠിക്കും പിന്നെ ഈ ഏഴ് പത്തിന് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡെല്ലി വാർത്തകളാണ് മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചലച്ചിത്ര ഗാനം കേൾക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അനുവാദം പഠിപ്പ് നിർത്തിയിട്ട് ഈ ചലച്ചിത്ര ഗാനം കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഒരു ശബ്ദരേഖയുണ്ട് ഒരു സിനിമയുടെ ശബ്ദരേഖ അത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒരു അഞ്ചര മണിക്ക് തീരുവുള്ളൂ ഫുൾ ആ ശബ്ദരേഖ അപ്പോൾ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് റേഡിയോ ഇല്ലാത്ത അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികളും കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരും വന്ന് അവിടെ ഉമ്മറത്ത് ഇരിക്കും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അകത്ത് കയറിയിരിക്കാം റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലാത്തവർ പുറത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റേഡിയോ ഉറക്കെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദരേഖ കേട്ടിട്ട് ആ സിനിമ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പതിവായിരുന്നു അന്നത്തെ നാട്ടിൻപുറത്തെ കല്യാണാഘോഷങ്ങളെപ്പറ്റി ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് ബന്ധുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അയൽപക്കക്കാർ കൂടി അങ്ങ് ഉത്സാഹിക്കലാണ് ഉത്സാഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്തൽ കെട്ടാനും അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദി ഒരുക്കാനും ഒക്കെ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ചെറുപ്പ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ മാതിരി ഇവൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഒന്നും ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പെണ്ണിനെയും ചെറുക്കനെയും കയറ്റിയിരുത്തുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക അയൽവക്കത്തെ വീടുകളിലെ സ്ത്രീകളിലേക്ക് സാരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പല ഒരു ഒരെണ്ണം ഒരു കളറായിരിക്കും വേറൊരെണ്ണം വേറെ കളറായിരിക്കും അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാവന വെച്ച് അതൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി പിന്നെ ഒരു വാഴക്കൊല പിന്നെ ഒരു എന്താണ് ചെന്തെങ്ങിൻ്റെ കൊല അതൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി അലങ്കരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കല്യാണ പന്തലും കല്യാണ കയറ്റിരുത്തുന്ന വേദിയൊക്കെ അതുപോലെ വേറൊരു ഇതുള്ളത് കല്യാണ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിനും എല്ലാവരും കൂടി സഹകരിക്കും എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടും കോഴിയനെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോർക്കിനെ കൊല്ലുന്നു അതെല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ ആടിനെ കൊല്ലുന്നു അതെല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ നടക്കും അങ്ങനെ അതൊരു ഉത്സവമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതുപോലെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളത് ഒരു മൈക്ക് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും കല്യാണ വീട്ടിൽ പാട്ട് പാട്ട് പെട്ടി വയ്ക്കും പാട്ട് പെട്ട
അപ്പം ആ സമയത്താണ് കുറേ പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള അത് രാത്രിയൊക്കെ വയ്ക്കും അതുപോലെ കല്യാണ പ്രായത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ പറയാറുണ്ട് അമ്മയുടെ കല്യാണം പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് നടന്നത് അന്ന് അപ്പച്ചന് ഇരുപത് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒരു പതിവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് പക്ഷെ അന്ന് അതൊരു പതിവാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് വയസ്സിന് മീതെ പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം പ്ര കല്യാണം കഴിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓവറേജ്ഡായി എന്ന് വരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് പണ്ടൊക്കെ വീടുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ മുറുക്കാൻ വെച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ ബീഡിയോ സിഗരറ്റോ ഒക്കെ അത് വെച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ആദ്യമേ തന്നെ ചായ അല്ല കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ വയസ്സായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് മുറുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരുക്കപ്പാടും അതിന് സമയമെടുത്ത് മുറുക്കുന്നതും ഈ പുകയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കുറേശ്ശെ ഒ പി എം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവന് അനുവദനീയമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണല്ലോ പല പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ ഏഴിലോ എട്ടിലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യം ആയിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് അത് കസിൻ്റെ കല്യാണമാണ് അടുത്ത വീട്ടിൽ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് രാത്രി എവിടെയും വേണമെങ്കിലും മാറി നിൽക്കാം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൺപിള്ളേരൊക്കെ കൂടി അഞ്ചാറ് സിഗരറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു ഇരുട്ടിൽ പോയി മാറി നിന്ന് കത്തിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാണ് അത് തൊണ്ടയിൽ കയറി ലങ്സിൽ കയറി ചുമച്ച് ബഹളം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റത്തെ ദിവസം അതിൻ്റെ ആ സിഗരറ്റ് വലിച്ചതിൻ്റെ ചൊവ്വ വായിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു അതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മൾ പറയും നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നാട്ടിൻപുറത്തും അത്യാവശ്യം വാശിയും വഴക്കവും വൈരാഗ്യമൊക്കെ നടന്നതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ അന്ന് പലപ്പോഴും അതിർത്തി മുള്ളുവേലി പോലെയുള്ള വേലിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കത്തിൽ ഒരാൾ വേലി മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് എൻക്രോച്ച് ചെയ്യും അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് എൻക്രോച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള തർക്കങ്ങൾ പലപ്പോഴും പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 ജോലി തന്നെ നാട്ടിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ ഒരാൾ മഴുകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് മറ്റേ ആൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ ജയിലിൽ കിടന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാട്ടിൻപുറത്തും ധാരാളം തർക്കങ്ങളും വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പെരുന്നാളിന് പെരുന്നാളിനാണ് പലപ്പോഴും വഴക്കുകളൊക്കെ തീർക്കുക അതായത് പെരുന്നാളിന് നന്നായിട്ട് സ്മോളൊക്കെ അടിച്ച് ഫിറ്റായി പഴയ വൈരാഗ്യമൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ട് അടിപിടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും ഒരു തവണ ഒരു കരക്കാരും മറ്റേ കരക്കാരും ഈ സെബസ്ത്യാനോസ് പുണ്യാളിൻ്റെ അമ്പ് പെരുന്നാൾ അതിൻ്റെ പ്രദക്ഷിണം വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കരക്കാരുടെ പുണ്യാളിനുണ്ട് മറ്റേ കരക്കാരുടെ പുണ്യാളിന് കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടുതലുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ക്ലാഷിൽ ഒരു ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്തിനു പറയുന്നു ഈ പുണ്യാളിൻ്റെ രൂപവും മറ്റവരെടുത്ത് നിലത്തിട്ട് ഉടച്ചു അതോടെ കുറേ നാളത്തേക്ക് പിന്നെ ബിഷപ്പ് അവിടെ പള്ളിയിൽ ആ പെരുന്നാൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപരി ഒരു സൗഹൃദം മൊത്തത്തിൽ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ സാധനങ്ങൾ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ മാറുക പുതിയ പുതിയ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുക എന്നൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റ അറ്റം വരയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പതിവായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തും ആ ക്ലോക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രായമായിട്ട് പോലും ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലുള്ള ക്ലോക്ക് ഇന്നും അനിയൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും 
അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്നും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സംഗ സാധനങ്ങളും ഉദാ ദീർഘകാലം ഈട് നിൽക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫാഷൻ പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ആ ക്ലോക്ക് ഇന്നും അനിയൻ്റെ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത് വിട്രസ് ഇനാമൽ കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലായിരുന്നു അന്ന് മറ്റേ ഈ പോഴ്സലൈൻ പാത്രം മുതിർന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കുട്ടികളതൊക്കെ പൊട്ടിക്കും എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് വിട്രസ് ഇനാമൽ വളരെ പോപ്പുലറായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ കവിടിപ്പിഞ്ഞാണെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇന്ന് അത് തീരെ അപ്രത്യക്ഷമായിപ്പോയി അതിനുശേഷം ഞാനൊക്കെ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വിപണിയിൽ വരുന്നത് തന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വ്യാപകമായത് ഇന്ന് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ കൗതുകം തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എൻ സി സിയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പല പല ഗ്രേഡുകളുണ്ട് എൻ്റെ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പല ഗ്രേഡ് കടന്നിട്ട് നമുക്ക് പല സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാനതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രേഡ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അവിടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാകിസ്ഥാനായിട്ടൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭയം എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ സി സിയിലുള്ളവരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വിളിപ്പിക്കും പട്ടാളത്തിൽ ചേരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ ഇനി എൻ സി സിയിൽ അധികമൊന്നും ആക്റ്റീവ് ആവണ്ട നീ അതിൻ്റെ വലിയ മുകളിലത്തെ ലെവലിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്